Lesson welcome to all my dear students. I am your English teacher Subramani Mail Sami. I hope that you all are safe and fine. So this is the best opportunity to read well your lessons, a paragraph and two more questions. You have lot of uh, time, so please utilize the time in a, a right way. for your examination right so keep a preparation and don't waste your time because we have completed six units we have only one unit bending so before september 15 we will complete that unit also the unit 7 so already i told you that in very short time we are going to complete portions of english then we will have a grammar class and a repeated a test so here after you have to concentrate more on your studies plan well and everybody go along with your plan okay good Okay, today we are going to read a poem from Unit Seven. Uh, the title of the poem is "The House on Elm Street." It was written by Nadia Bush. The fantastic poem. The poet gives a clear description about the mysterious house. There is a house in the Elm Street. The house is very mysterious one. Whoever crosses that house, they feel or they worried or they get fear about that house. So in this poem, the poet talks clearly. about that house okay listen carefully um, before enter the poem i am going to give short note about this poem and this poem uh, presents a photographic picture of a mysterious house the house is a lonely one though it is spacious it is bad in that house the lights flicker at night nobody knows fully about that house there is a tree near that house but the tree seems same as before it was it is also mysterious one because that tree never grows at all or it never grows leaves so the tree is always found in the same size there are many rumors about that house but even though they had a lot of rumors about that house nobody knows what happens in it okay that the street people heard lot of uh, mysterious or rumors about that house but no one knows clearly about that house or what happens in that house okay so this is the short summary of this poem so we will read uh, elaborately listen carefully i am going to read poem read a poem first then i will explain that in stanza wise and this poem has totally five stanzas each stanza has five five lines so totally 
there are 25 lines in this poem okay listen carefully look at the first stanza it sat alone what happened that is still today unknown it is a very mysterious place and inside you can tell it has a ton of space but at the same time it is bad to the bone look at the second stanza at night the house seems to be alive lights flicker on and off i am often tempted to go to the house to just take a look and see what is what it is really about but fear takes over me look at the third stanza i drive past the house almost every day the house seems to be a bit brighter on this warm summer day on this warm summer day in may it plays with your mind to me i say it is one of a kind beside the house sits a tree it never grows leaves not in the winter spring summer or fall it just sits here that never getting small or ever grow how good this be rumors are constantly being made on each day the house just begins to fade what happened inside that house what happened in that house i really don't know i guess it will always be a mystery look at the last stanza rumors are constantly being made and each day the house just begins to fade what happened in inside that house i really don't know i guess it will always be a mystery right look at the first stanza students it is sat alone it refers to that house it refers to the house it sat alone that means no one enters in that house it looks very mysterious one it threatens all the people who are crossing that house so that the poet says that it sat alone that means adu thaniyaga thannan thaniyaga irukirathu abindra then what happened that is still today unknown unknown means no one knows what happened there so known means popular known person innor meaning vandu therinda abdin artham inge enna solrana what happened that is still today unknown what happened that in that house is still not known till today அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு இன்ன வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது இட் இஸ் எ வெரி மிஸ்டீரியஸ் மிஸ்டீரியஸ் பிளேஸ் மிஸ்டீரியஸ் மீன்ஸ் ரொம்ப மர்மமான ஸோ அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது இருக்கக்கூடிய ஒரு மர்மமான இடம் அப்படின்றது அண்ட் இன்சைட் யூ கேன் செல் இட் ஹேஸ் ஏ டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் that house is very big so 
so everyone can say or can tell that the house has a lot of places that means a ton of space means a lot of space ellarume solla enna appadina and the edam pa adhaadu romba neriya edangala kondu irukku kodiya or periya veedu appdinu ellaralaye solla mudiyum ulla irukkala and spaces romba idavasathi romba adhigama irukku kodiya periya veedu appdinave for example irukku and chandramukhi padathila varakudiya and veedu naamukku vechukonga அந்த வீடு நமக்கு பார்த்து எவ்வளோ ஸ்பேசியஸாக காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதை தான் அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்த தான் இங்கே சொல்கிறாங்க பட் அட் த சேம் டைம் இட் ஈஸ் பேட் டு த போன் தட் மீன்ஸ் கவர்டு பேட் மீன்ஸ் கவர்ட் எம்டி இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பார்க்க நிறைய இடம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் இட் லுக்ஸ் எம்டி அதாவது நிறைய இடம் இருக்குது ஆனால் உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு நிறைய இல்லை வெறுமையாக இருக்குது அப்படின்ற ரைட் இட் சாட் அலோன் வாட் ஹேப்பன் தேர் இஸ் ஸ்டில் டுடே அன்னோன் இட் இஸ் எ வெரி மிஸ்டீரியஸ் பிளேஸ் அண்ட் இன்சைட் யூ கேன் டெல் இட் ஹேஸ் இ டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் பட் அட் த சேம் டைம் it is bad to the bone it sat alone and the weed tanimiya irukku what happened that is still today unknown ange enna nadanduchu abindrathu inna varaikkum yaarukume theriyadu it is a very mysterious place மிஸ்டீரியஸ் மர்மமான ஏன்னா இது ரொம்ப மர்மமான இடமாகவே இருக்கு அண்ட் இன்சைட் யூ கேன் டெல் இட் ஹேஸ் அ டன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் உள்ளுக்குள்ள மிக அல அதிகமான ரொம்ப விசாலமான இடம் இருக்குன்னு எல்லாரோலையும் சொல்ல முடியும் பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் பேட் மீன்ஸ் அன்கவர் UNCOVERED uncovered right to the bone and the space வந்து ஆக்கிரமிப்பிற மாதிரியான அங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் அங்கே அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்ற ரைட்டா அன்கவர்ட் தட் ஹவுஸ் வாஸ் அன்கவர்ட் பை வித் திங்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் அதில் கொண்டு அதை என்ன பண்ணப்படலை அப்படின்னா முழுவதுமாக நிரப்பப்படவில்லை ஸோ தட் ஹவுஸ் சிம்ஸ் எம்டி அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வெறுமையாக இருக்குது அப்படின்றார் ஓகே த பைட் டாக்ஸ் அபவுட் த ஹவுஸ் ஆன் எல்ம் ஸ்டேட் இட் வாஸ் தர் ஆல் அலோன் இட் ரெஃபர்ஸ் டு தட் ஹவுஸ் தென் வாட் ஹேப்பன் தேர் இன் தட் ஹவுஸ் is still not known by anyone the house seemed to be very mysterious place okay inside the house there seems to be a lot of space and places but at the same time it is empty everywhere that emptiness is being found in every nook and corner of the house see the emptiness the emptiness is being found in every nook and corner of the house adhaad and verumaya irukkudeya edam and and the veetla irukkudeya over பகுதியிலையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்படின்றாங்க அதாவது மூளை முடுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா எல்லா இடம் எவ்வரி வேர் இட் இஸ் சேம்ஸ் எம்டி பார்க்கறது எல்லா இடமும் எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டில் வெறுமையாக தான் இருக்குது அப்படின்றாரு தட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நோ ஹாப்பினஸ் தெர் இஸ் நோ ஜாய்ஃபுல் இன் தட் இன் தட் இன் த ஹவுஸ் அந்த வீட்டில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை அப்படின்றாரு ஓகே திஸ் டெஃபினிஷ் மீனிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா Uh, look at the second one 
at night the house seems to be alive lights flicker on and off i am often tempted to go to the house to just take a look and see what it is really about but fear it takes over me see at night the house seems to be alive lights flicker on and off the poet says about that house at night the house seems to be uh, to look lively with the lights flickering now and then see the at night the house seems to look alive means lively with the lights flickering now and then flickering on and off see adavadhu iravu nerangal la enna nadakkad appadina alive means get life a weir perudal appdin porla right get life what the poet says that at the night time that house gets life இரவு நேரங்களில் அது உயிர் பெறுவது போல தோன்றுகிறது எப்படின்னா எதனால் அப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மின் விளக்குகள்லாம் அப்பப்போ அணைச்சி போடப்படுறதுனால மின்னுது அணைக்கப்படுற ஃபஸ்ட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணால் அந்த ஒரு ஒரு ஷா ஒரு பிரைட்னஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அணைஞ்சு அணைஞ்சு எழுதுகிறப்ப அது மின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த வீடு இரவு நேரங்களில் உயிர் பெறுகிறது அப்படின்றார் ஐ எம் ஆஃபன் டெம்பர்ட் டு கோ டு த ஹவுஸ் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தூண்டப்படுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் த ஐ எம் ஆஃபன் டெம்பர்ட் டு கோ டு த ஹவுஸ் டு ஜஸ்ட் டேக் அ லுக் அண்ட் சி வாட் இட் இஸ் ரியலி அபவுட் so when i see that lights while it it flickering on and off it tempted me to go into the house and to see what is happening in that house i'm often tempted to go to the house to just take a look and see what it is really about i refers to that poets she wanted to know what is it really about but fear takes over me but her fear does not allow her to do so so the poet was tempted to go into the house and to see what is happening in that house and what is going on in that house but her fear does not allow her to go into the house and to see what is happening there okay so in the second stanza la enna solranga appadina iravu nerangalla and the veedu uyir petra maadhiri irukku enna kaaranam appadina iravu nerathile vilakkugal podapatta anaikapadugirathu and the veetukku poga vendum endra ennam enakulla adikadi yerpattuchu adha oru thoondudal yerpattuchu indha vilakkugal erinji anaindu eriyiradanaala ஆனால் உண்மையில் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பா அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே ஒரு எண்ணம் என் மனசுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு பயம் என்னென்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே போய் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க விட பார்க்க விட முடியாமல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஊர்லாம் நம்ம இப்போ இருக்க என்ன தெரியும் நம்ம இப்போ நிறைய மூவிஸ் எல்லாம் படங்கள்லாம் அப்படி தானே வருது பேய் வீடு முனி ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரியான மூவி சந்திரமுகி இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை அதிகமாக பிக்சரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பே இருக்கிறதுன்ற பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வீடு அப்படின்றத இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த மாதிரி வீடில் இருக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் தோணும் இல்லையா 
இந்த சந்திரமுகி படத்தில் கூட ஜோதிக்க அந்த ரூமுக்கு மட்டும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் அவங்களுக்கு அங்கே போகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த டெம்ப் அந்த ஸ்டிமுலேஷன் அந்த ஸ்டிமுலேட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த நடக்கிற விஷயத்தை பார்த்தோன்னா இவங்களை அங்கே போகணுன்ற எண்ணம் வருது ஆனாலும் இவங்களுக்குள்ள கிட பயத்தினால அவங்க என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா அங்கே போகிறது இல்லை அப்படின்றாங்க ஐ ட்ரைவ் பாஸ்ட் த ஹவுஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே த ஹவுஸ் சீம்ஸ் டு பி எ பிக் பிரைட் ஆண்ட் இஸ் அ வார்ம் சம்மர் டே இன் மே இட் பிளேஸ் வித் யுவர் மைண்ட் டு மீ ஐ சே இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் எ கைண்ட் I refers to the point. The point drives past the house every day. Right? If you do what you do, what you do is you do what you do. If you go to the house, you drive past means cross that house every day. If you do what you do, what you do is you do what you do. If you do what you do, what you do is you do. The house seems to be a bit brighter on this warm summer day in May. Especially that house looks very bright during the summer days. The house seems to be a bit brighter during May on the warm summer days. அதாவது மே மாதத்தில் ரொம்ப சூ சூடான அந்த கோடை காலத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த வீடு சிறிதளவு எப்போவும் இல்லாத மாதிரி ரொம்ப கொஞ்சம் பிரகாசமாக நமக்கு தெரியுது போயிட்டுக்கு தெரியுது அப்படின்றாங்க இட் பிளேஸ் வித் யுவர் மைண்ட் ஹியர் மைண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு நாலேஜ் ரைட் மைண்ட் மீன் நாலேஜ் கிளவர்னஸ் ரைட் த பாயிண்ட் சேஸ் தைட் that mysterious house plays with our mind nammala arivoda id enna pannad appadina velayadudu appadindra since no one knows what is happening there why that voice says that it plays with your mind it plays that mysterious house plays with our mind because no one knows what is happening there yen id appadi solrarna யாருக்குமே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய தெருவில் இருக்கிற மக்களுக்கு யாருக்குமே இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன நடக்கும் இது எப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா அந்த மாதிரி நடந்திருக்குமா அந்த மாதிரி நடக்குமா இந்த வீட்டுக்குள் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் எப்போவுமே நம்ம மனசுக்குள்ளே இது என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னா விதைச்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க to me i say it is one of your kind the poet said that in my opinion it is one of the mysterious kind and the poet enna solrar appadina enna poruthu vara idu oru vithyasamana oru veedu idu idu vandu oru oru vagayana veedu appadinu poet solrar okay so listen this listen this uh whole stands up i drive past the house almost every day the house seems to be a bit brighter on this warm summer day in may it plays with your mind to me i say it is one of your kind the explanation and meaning of that poem the poet crossed that house every day the house seems to be a bit brighter during may on the warm summer days this mysterious house plays with our mind since no one knows what is happening there in my opinion it is one of the mysterious house so this is the meaning of this stanza i tell you the meaning in tamil
ஆல்மோஸ்ட் ஏறக்குறைய நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வீடு இருக்கக்கூடிய அந்த மர்மமான வீடு இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த அந்த வீட்டை நான் கடந்து போகிறேன் அதாவது வெப்பம் நிகழ்ந்த இந்த ச இந்த மே மாத காலங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடு எப்பவும் இல்லாத அளவுக்கு கொஞ்சம் சற்று பிரைட்டாக பிரகாசமாக தெரியுது இட் பிளேஸ் வித் யுவர் மைண்ட்ஸ் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி அந்த சம் சம்மர் சீசனில் மட்டும் பிரைட்டாக தெரியுது மற்ற காலங்களில் கொஞ்சம் பிரைட் இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய நாலேஜ் கூட ப்ளே பண்ணுற மாதிரி விளையாடுற மாதிரி இருக்குது என்னை பொறுத்தவரை இந்த வீடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வகையான வீடு அதாவது மர்மமான ஒரு வீடுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்ற இது வந்து பாயிண்ட்டை சொல்லக்கூடியது ரைட் Look at the fourth stanza. Beside the house sits a tree. It never grows leaves, not in the winter, spring, summer or fall. It just sits there, never getting small or ever growing tall. How would this be? Beside means near. So there is a tree near that mysterious house. And the marmamana vitak pakkathila oru maravana irukku. It never grows leaves not in the winter, spring, summer or fall. That point is said that that tree never grows leaves even it in winter or the spring or summer or fall right enna pandradhu kedaiyadhu the tree never grows leaves in any of the seasons at all yen ange irukkudiya season la endha kaalathilum andha maram andha ilaigal enna pandradhu kedaiyadhu thullirkiradhu kedaiyadhu adhi kodai kaalama irundhal seri பனிக்காலமாக இருந்தாலும் சரி இலை உதிர் காலமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வசந்த காலத்தில் இல்லைனாலும் சரி எந்த ஒரு காலத்திலையும் இது என்ன பண்ணுறதே கிடையாது அப்படின்னா வள இலைகள் வளருவதே கிடையாது அப்படின்ற இட் ஜஸ்ட் சிட் தேன் நெவர் கெட்டிங் ஸ்மால் ஆர் எவர் க்ரோவிங் டால் what he said in the first three lines there is a tree near that house and not a leaf not a leaf grows in winter or spring or summer or atom or ilai kuda endha oru kaalathil enna pandradhu kedaiyadana valaradhu kedaiyadanrar then what he said in the third, fourth and fifth line it just sits there Are never getting small or ever growing tall. So actually what's the nature of the tree or what's the nature of plants? It grows at tall and after some days, after his lifetime end, it dies. This is why one of the trees and one of the trees and one of the trees and one of the trees. What do you do? பெருசாகி இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து அதுக்கப்புறம் அதோடைய காலம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அது இறந்துடும் இதுதான் ஒரு மர ஒரு மரம் அல்லது செடியினுடைய இயற்கையான பண்பு ஆனால் இங்கே இந்த மிஸ்டீரியஸ் ஹவுஸுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த மரம் என்ன பண்ணுறது கிடையாது பாருங்க இட் ஜஸ்ட் சிக்ஸ் தட் இட் சிம்பிளி இட் ஈஸ் இன் தட் பிளேஸ் நெவர் கெட்டிங் ஸ்மால் இது என்ன பண்ணுறதும் கிடையாது சிறிதாகிறதும் கிடையாது ஆர் எவர் க்ரோயிங் டால் என்ன பண்ண போகிறதும் கிடையாது எப்பவுமே அது வளர போகிறதும் கிடையாது அப்படின்ற த ட்ரீ ஸ்டாண்ட்ஸ் தேர் கான்ஸ்டன்ட்லி நெவர் கெட்டிங் ஸ்மால் ஆர் எவர் கெட்டிங் டால் 
பர்மனண்ட்டாக அங்கே அந்த மரம் அந்த வீட்டுக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் இது என்ன பண்ண போகிறதும் கிடையாது சின்னதாக போகிறதும் கிடையாது எப்போவுமே வளர போகிறதும் கிடையாது அப்படின்றாரு தென் திஸ் திங் மேட் த பாயிண்ட் ஃபீல் சர்ப்ரைஸ் அட் மேட் ஒண்டர் மேட் ஹர் ஒண்டர் ஹவு குட் பி திஸ் த பாயிண்ட் ஒண்டர் இஸ் டு ஹவு குட் திஸ் ஹேப்பன் அவருக்குள்ள என்ன ஒரு என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னா அவரை அந்த ஆச்சரியமாக உணர வச்சது எது எப்படின்னா எப்படி ஒரு இயற்கையான ஒரு நேச்சர் ஒரு இயற்கையான மரம் அப்படின்னா ஒன்றும் வளரணும் இல்லைனா அது அந்த பிரான்ச்சஸ் அந்த இலைகள் எல்லாம் துளிர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த மரம் வந்து இறந்துடணும் இதுதான் ஒரு மரத்தினுடைய இயற்கை ஆனால் இந்த மரத்துக்கு அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு சென்ஸும் இல்லையே அந்த மாதிரி எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லையே இது அப்படியே இருக்கே இது எப்படி இப்படி இந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியும் அப்படின்னு இவர் அதை யோசிக்கிறார் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந் அதாவது இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மர்மமான ஒரு இடம் இந்த வீட்டில் இந்த தெர் இஸ் சம்திங் இந்த ஹவுஸ் அந்த வீட்டில் ஏதோ இருக்குது அது யாருக்குமே புரியல நிறைய பேர் அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்களால் தே குட் நாட் ஃபைண்ட் த ஆன்சர் ஃபார் தட் ஆனால் இவருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் டிசையர் டு கோ இன் டு த ஹவுஸ் அண்ட் டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர் பட் ஷி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃபியர் ஸோ தட் she does not enter in that house and to know what is happening there ivungalukku nariya aasa irukk indha mari mysterious a irukkiradunala adu enna pannudhu appadina these mysterious events the mysterious things tempted her to go into the house thoondudhu ipo namakku kuda oru vishayam epovume நம்மள இது செய்யாத அப்படின்னு சொன்னோம்னா தான் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்போ அதை செய்யாதனே செய்யக்கூடாது இப்போ யாருமே அங்கே போகாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அது ஏன் அப்படின்றத அதுக்கு நிறைய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது பதிலாக நம்மளோட வேலையில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் பட் இங்கே ஒரு கியூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுது எப்போவுமே ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு நமக்கு நாட் ஃபெமிலியர் திங்ஸ் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் Uh, what uh, make us to know what is that adu enna pannum nammala thoondi vidum tempt pannum enna da irukku nu poi therinjikalame appdi nammala oru aarvathai namakkulla thoondum adhe maari da indha veedum ivungalukkulla oru oru aarvathai enna pannirukku appadina thoondi irukku appindra the point is describing this about this house right so look at this tree this is a tall tree but there is, there is no leaf in this tree vidu parunga romba or palamayana vidu maar irukke vittu da appearance paathave namakku or maari hills maar irukke அதுக்கு இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரே ஒரு ட்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது மா வீடு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு மரம் அவ்வளோதான் இதை பற்றி தான் போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட டிஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சிஃப் ஹவ் அ டெக்ஸ்ட் புக் இட் இஸ் எ வெரி ஈஸி டு சி தட் ஹவுஸ் ஸோ ஐ ஹோப் தட் யூ ஆல் ஹாவ் டெக்ஸ்ட் புக் யூ மஸ்ட் ஹாவ் தட் ஓகே rumors are constantly being made and each day the house just begins to fade what happened inside that house i really don't know i guess it will always be a mystery rumors means can you guess the meaning of that word rumors this false statement or false story 
constantly means தொடர்ச்சியாக continuously constantly means continuously right i guess means guess means thing right look at the first line of the uh, fifth stanza rumors are made constantly constantly being made a rumors are cons- continuously being a rumors are continuously being made about the house by someone right anger the people of the state or uh, talking some mysterious event or mysterious things about the house continuously and irukk koodiya makkal and the veeta pattana or false ana statement todarchiya enna pannikite irukanga appadina sollikite irukanga right idu passive voice la irukk koodiya or sentence the rumors are constantly being made people are making a rumors constantly or continuously appo inga enna na idu eppadi nam eduthukna todarndu varndigalle makkalal uruvakapattu kondirukirathu appadi nartham and each day the house just begins to fail fail means can i guess yes disappear mangalaga manga thodan disappear kaanama poradhu nartham each day the house just begins to fail that means that house starts to lose its brightness அதனுடைய அது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த வல்லமை அந்த பிரைட்னஸ் அந்த பிரகாசமெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு நாளில் ஒவ்வொரு நாளில் அதனுடைய ஒரிஜினாலிட்டி என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா தட் குவாலிட்டி ஆஃப் தட் ஹவுஸ் இஸ் டிஸப்பியரிங் டே பை டே அதனுடைய தரம் ஒவ்வொரு நாளாக என்ன ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ற and each day the house just begins to fade so look at the word that poet says each day the house just begins to lose its brightness it begins to fade and look dull idu enna aguduna adavadhu ஒவ்வொரு நாளாக அந்த வீட்டினுடைய அந்த பிரகாசம் மறைஞ்சிய மறைய தொடங்குது அப்படின்றாங்க தென் வாட் ஹேப்பன் இன்சைட் தட் ஹவுஸ் ஸோ வென் த பாயிட் நோட்டீஸ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹேப்பனிங்ஸ் இன் தட் ஹவுஸ் திஸ் தீஸ் திங்ஸ் மேட் ஹேட் அட் கிவ்ஸ் ஆஸ்க்ஸ் ஒன் கொஷின் what is that what happened inside that house idella ivungalukku or kelvi kekka vekkudhu enna appadina the poet wonders what happened inside that house romba aacharya pattu poi ivarkulla or kelvi varudhu enna da and veetukulla nadandhathu appdin what happened inside the house enna da appdi nadandhathu appdin but he finally these things tempted her to know what is happening there it creates a lot of questions but she could not find the answer for her questions i really don't know i guess it will always be a mystery then poet said that she really uh, that 
he sorry she really does not know what is happening there உண்மையாலுமே அவங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க உள்ளே என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்றாங்க ஐ கேஸ் ஐ திங்க் இட் வில் ஆல்வேஸ் பி எ மிஸ்ட்ரி தென் த பாயிட் ஜஸ்ட் கெசஸ் தட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு தட் ஹவுஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி எ மிஸ்ட்ரி டு ஹியர் டு எவ்ரி ஒன் இங்க இருக்க இதில் என் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ கேஸ் நான் யூகிக்கிறேன் ஐ திங்க் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எப்பொழுதுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வீடு இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மர்மமானதாகவே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றாங்க ரைட் A rumors, uh, look at that first line, a rumors are constantly being made on each day the house just begins to fade, uh, fade, disappear or lose its brightness. What happened inside that house, I really don't know. I guess it will always be a mystery. listen a rumors are continuously being made about the house by the people of that street each day the house just begins to lose its brightness and the house begins to fade and look dull then the poet wonders that what happened inside that house but she really does not know what happened inside the house then poet said that it will always be a mystery to hear everyone right todrndu anga vadandigal enna panna pattirundhuchuna todachiye உருவாக்கப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வீட்டினுடைய அந்த பிரைட்னஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா குறைய தொடங்கிடுது அந்த வீட்டில் என்ன தான் நடந்துச்சு வீட்டுக்குள்ளே என்ன தான் நடந்தது அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இவருக்குள்ளே வருது அன்ஆன்சரபிள் கொஷின் வருது அண்ட் தென் அந்த கேள்விக்கு இவங்களே பதில் சொல்கிறாங்க உண்மையில் அது எனக்கு தெரியாது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னால் என்ன இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்னால் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இந்த வீடு இனிமே எப்பவுமே ஒரு மர்மமான இடமாக வீடாக தான் இருக்க போகுது அப்படின்றத மட்டும் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்றாங்க ரைட் ஸோ தட் செல் த போயம் Listen, I am going to read the uh, whole poem one second. Listen carefully. It is sat alone. What happened there is still today unknown. It is a very mysterious place. And inside, you can tell it has a ton of space. But at the same time, it is bad to the bone. At night, the house seems to be alive. lights flicker on and off i am often tempted to go to the house to just take a look and see what is really about but fear takes over me i drive past the house almost every day the house seems to be a bit brighter on this warm summer day in may it plays with your mind to me i say it is one of a kind beside the house sits a tree it never grows leaves not in the winter spring summer or fall it just sits there never getting small or ever growing tall how good this be 
rumors are constantly being made and each day the house just begins to fade what happened inside that house i really don't know i guess it will always be a mystery right ஷார்ட்டாக சொல்ல பாருங்க தமிழில் அதாவது ஒரு எல்ம் ஸ்ட்ரீட் தெரு அப்படின்னு ஒரு தெரு இருக்குது அந்த தெருவில் ஒரு வீடு ஒன்று இருக்குது அந்த வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன நடந்தது அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் இந்த போ கவிஞர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆனால் அந்த என்ன நடந்தது சாரி அந்த வீட்டில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த வீட்டில் இரவு நேரங்களில் அந்த மின்வெளுக்கு அணைஞ்சு எரிகிற விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுது போயிட்டுக்கு கவிஞருக்கு அதாவது அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுது ஆனால் இவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்ததுனால அங்கே உள்ளே போக முடியல ஏன்னா இது ஒரு ரகசியமாகவே இருக்குது ஒரு ஒரு மர்மமான இடமாகவே இருக்குது ஆனால் உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியல இந்த வீ இந்த வீட்டை வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டை கடந்து போகிறாங்க கடந்து போகும் பொழுது அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வீடு அதாவது குறிப்பாக அந்த கோடை காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது இப்படி பார்க்குறதுனால என்ன தோணுது அப்படின்னா இங்கே என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத இவரெல்லாம் என்ன பண்ண முடியுதுன்னா யோகிக்க முடியுது அப்படி என்னென்னா இது ஒரு மர்மமான இடம் இது ஒரு வகையான வீடு அப்படின்றத மட்டும் இவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஏன் ஒரு ஒரு மரம் ஒன்று இருக்குது அந்த மரம் ரொம்ப நாளாக இருக்குது ஆனால் அந்த மரத்தில் ஒரு இலை கூட எப்போவுமே வளராது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மரம் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இருக்குது நானும் பல வருடமாக பார்க்குறேன் அந்த மரம் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இருக்குது அது சின்னதாகிறதும் கிடையாது அது வளருதும் கிடையாது ஸ்டேபிளாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு இலை கூட கிடையாது அப்படின்றாங்க அப்படி இருக்குது அப் அப்படி ஒரு மரம் அப்படின்னா இயற்கையாக என்ன பண்ணும் வளரும் இலைகள் இருக்கும் இலைகள் வளரும் அதுக்கப்புறம் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த மரம் இறந்து போகும் ஆனால் இதில் இந்த தன்மை எதுவுமே இல்லையே இது எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியமும் இவங்களுக்குள்ளே வருது அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த வீட்டை பற்றின ஒரு கட்டுக்கதை ஒரு ஒரு பொய்யான தகவல் தொடர்ந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா சொல்லப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு வீடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கிட்டு போகும்பொழுது இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படி நடந்தது இங்கே பேய் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபால்ஸான ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்மளும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாள் இல்லையா நமக்குள்ளே ஒரு பயத்தை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரியான வதந்திகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அது ஒவ்வொரு நாளும் அதனுடைய வீட்டினுடைய அந்த பிரைட்னஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா முன்னே இருந்ததை விட இப்போ அதனுடைய அந்த பிரைட்னஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு இவங்களுக்குள்ளே என்ன ஒரு கேள்வி வருதுன்னா என்ன தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நடந்திருக்கும் அப் நடந்தது அப்படின்ற ஒரு வினா அவங்களுக்குள்ளே வருது ஆனால் அந்த கேள்விக்கு பதில் இவங்களே சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக அது உண்மையில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக இறுதி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னால் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னா இந்த வீடு எப்போவுமே ஒரு மர்மமான வீடாக தான் இருக்க போகுது அப்படின்றத மட்டும் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க ரைட் ஸோ இதுதான் இந்த போயமுடைய பொருள் தென் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ ஷார்ட் சம்மரி இன் இங்கிலீஷ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி த ஹவுஸ் ஆன் எல்ம் ஸ்டேட் வாஸ் எ லோன்லி ஹவுஸ் no one knows what happened there it is a mysterious place it had plenty of empty space particularly at night the house is well lit with the lights that go on and off the poet is very often tempted to have a look at what really happened inside but fear but her fear kept had from going into the house the poet drives past the house every day the house looks bright on the summer day in may it looks unique 
there is a tree next to the house that means near the house it always bad that means empty there is no there is no leaves or it never grows at all or growing small it never has a leaves in any of the seasons it it refers to the tree it is just there neither growing nor shedding leaves a rumors or spread every day and each day the house becomes a dim that means a dull or fading not knowing what happened inside that house it that house remains a mystery always okay so re- listen this class very carefully then after that write summary and send to the send through gcr thank you students thank you so much